മണ്ണിൽ മനുജനോ രക്ഷ നേടിയിടുവാൻ ദൈവം നൽകിയ ദിവ്യമാം പൂജ്യം പാധേയം പാധേയം പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമീൻ ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവരെ ഈശോ നൽകുന്ന തിരുവചന ഭാഗമാണ് പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം ആറും ഏഴും തിരുവചനം കർത്താവ് കാരുണ്യവാനും കൃപാനിധിയുമായ ദൈവം കോപിക്കുന്നതിൽ വിമുഖൻ സ്നേഹത്തിലും വിശ്വസ്തതയിലും അത്യുദ്ധാരൻ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും പാപങ്ങളും ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുന്നവൻ പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവത്തെ കോപിക്കുന്ന വിധിക്കുന്ന ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമായി സമൂഹത്തിലെ ചില വ്യക്തികൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു അതിന് അവർ പറയുന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകാനായി അവർ ചില സംഭവങ്ങളും എടുത്തു കാട്ടി കരുണ കാണിക്കാത്ത ദൈവം നോഹയുടെ കാലത്ത് ജലപ്രളയം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം പറുദീസായിൽ നിന്ന് ആദ്യ മാതാപിതാക്കളെ പുറത്താക്കിയ ദൈവം കാനാൻ ദേശത്ത് ജനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ച ദൈവം പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് നാലും അഞ്ചും തലമുറ വരെ സമൂഹത്തെ തലമുറകളെ നശിപ്പിക്കാൻ കൽപ്പനയിടുന്ന ദൈവം ഇങ്ങനെ കരുണ കാണിക്കാത്ത ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥകളെയാണ് പഴയ നിയമം എടുത്തുയർത്തിയതെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുള്ള സ്നേഹം തുളുമ്പുന്ന ആ കാരുണ്യമുള്ള ആ വലിയ പിതാവിനെയാണ് ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ബൈബിളിൽ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ഹെസത് മാറ്റമില്ലാത്ത സ്നേഹം റാഹാമിൻ ഒരു അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനോടുണ്ടാകുന്ന വൈകാരികമായ അനുകമ്പ സ്നേഹം ഇതൊക്കെയാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുക കരുണയുള്ള സ്നേഹം തുളുമ്പുന്ന മാറ്റമില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിന് ഉടമയാണ് ദൈവം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യത്തെയാകണം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന് ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പൊറുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു തെറ്റും നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ദൈവം കരുണാമയനാണ് സ്നേഹസമ്പന്നനാണ് അവൻ്റെ കരുണയിൽ ആശ്രയിക്കാൻ കരുണാമയനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സർവസമ്പന്നനായ ദൈവം കാരുണ്യത്താൽ നമ്മെ ഇന്നേ ദിനം നിറയ്ക്കട്ടെ ജീവിതയാഗം പൂർത്തിയാക്കിയിടുവാൻ നാഥൻ വിളമ്പുന്ന 